പണിമുടക്ക് ദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ് ബി ഐ ട്രഷറി ബ്രാഞ്ച് ആക്രമിച്ച എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ നേതാക്കൾക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഇന്നലെ റിമാൻഡിലായ അശോകൻ ഹരിലാൽ എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ട്രഷറി വകുപ്പാണ് അശോകനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറാണ് ഹരിലാലിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് അതേസമയം ശബരിമല നടപ്പന്തലിൽ ശരണം വിളിച്ചതിന് മലയാറ്റൂർ സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആർ രാജേഷ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരനും തൃക്കാരിയൂർ ഗ്രൂപ്പിലെ അറേക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിലെ വാച്ചറുമായ പുഷ്പരാജൻ എന്നിവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ എസ് ബി ഐ ജില്ലാ ട്രഷറി ബാങ്ക് അടിച്ചു തകർത്ത ക്രിമിനൽ കേസിലെ പ്രതികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന ആരോപണം ശക്തമായിരുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു അത് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത മലയാളി വാർത്തയും നൽകിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സസ്പെൻഷൻ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പണിമുടക്ക് ദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ് ബി ഐ ട്രഷറി ബ്രാഞ്ച് ആക്രമിച്ച ഇടതു നേതാക്കൾ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത് പാർട്ടി സംരക്ഷണത്തിലെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്നു രണ്ട് പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നഗരത്തിലെ വഴുത കാർഡ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് പോലീസ് ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നത് കീഴടങ്ങാൻ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതികളെ ജോലിക്ക് കയറ്റരുതെന്ന് ക്ഷണിച്ച് വകുപ്പ് മേധാവികൾക്ക് കഥ നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സുരേഷ് ബാബു അടക്കം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടത് നേതാക്കളുമായ ഏഴ് പ്രതികളാണ് ഇനി പിടിയിലാകാനുള്ളത് ഇതിൽ അഞ്ച് പേരുടെ മൊബൈലുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് രണ്ട് പേരുടെ മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ ചില സമയങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരമധ്യത്തിലെ വഴുതക്കാടെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നാൽ വീട്ടിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസിലോ എത്തിയിട്ടില്ല മറ്റ് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിയതായും തെളിവില്ല ഇതോടെയാണ് പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിലോ അവർ ഒരുക്കിയ ഇടങ്ങളിലോ ആവാം പ്രതികൾ കഴിയുന്നതെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും പിടികൂടാനുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാകുമെന്ന് ഉറപ്പും പോലീസ് നൽകുന്നുണ്ട് പ്രതികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസിലെ വകുപ്പ് മേധാവികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകും ഓഫീസിലെത്തിയാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും കീഴടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിക്കണം എന്നുമാണ് നോട്ടീസിലെ ആവശ്യം എന്നാൽ ബാങ്ക് വഴങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പ് നീക്കങ്ങൾ സി പി എം നേതാക്കൾ മുഖ്യന് സജീവമായി തുടരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തീരുമാനമാകും വരെ അറസ്റ്റ് കീഴടങ്ങലും വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദവും പോലീസിന് മേൽ ശക്തമാണ് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കുമായ അശോകൻ എൻ ജി ഒ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ അറ്റൻഡർ ഹരിലാൽ എന്നിവരെയാണ് പോലീസിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് വരെ ജയിലിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് ശരണം വിളിച്ചതിന് സസ്പെൻഷനും ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന് ചുവപ്പ് പരവതാനിയുമാണോ എന്ന ചോദ്യം നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സസ്പെൻഷൻ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നേതാക്കളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചാൽ സാക്ഷികളായ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മൊഴി മാറ്റിയേക്കുമെന്ന റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട് പ്രതികളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചാൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന മറ്റ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വിഘ്നം സംഭവിക്കും സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള മറ്റ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയാതാക്കും ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന മറ്റു പ്രതികളോടൊപ്പം ഒളിവിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാം ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രണ്ട് പ്രതികളുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ദേശീയ പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് തലസ്ഥാനത്തെ ട്രഷറി ബ്രാഞ്ച് ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന പതിനഞ്ച് പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സമീപത്തെ എസ് ബി ഐ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് മാനേജറുടെ മുറിയിലെ കമ്പ്യൂട്ടറും ഫോണും ചില്ലുകളും സമരക്കാർ അടിച്ചു തകർക്കുകയായിരുന്നു ബാങ്കിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് അക്രമികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നേരത്തെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കം ബാങ്കിനെതിരായ ആക്രമണത്തിന് അപലപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ പ്രതിഷേധിച്ച് നവംബർ ഇരുപതിന് രാത്രി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു രാജേഷ് സന്നിധാനത്ത് പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് കേസ് നടയടച്ചാൽ സന്നിധാനത്ത് നിൽക്കരുതെന്ന നിയമമാണ് ഇവർ ലംഘിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ഈ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു എസ് ബി ഐ ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടികളൊന്നും ഇല്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത